Hello everyone, I welcome you all to the video lecture series of Signal System. The subject code is KEC403 and here we are in lecture 11 of unit number 2. So in the previous lecture, we have started system representation using difference equation. Jiha, difference equations ko kis se solve kiya jata hai? Natural response, force response, total response. We have talked about in the last two lectures mein regarding your difference equation. But now for better understanding ki question kis tarah se subjectively put up ho sakte hain maine yahan ye extra lectures add on kiye hain yahan pe koi concept nahi dene wala hu but yahan pe aapko practice problem ke taur pe difference equation mein kis kis tarah ke problems uth sakte hain wo hum practice problem is lecture mein solve karne ja rahe hain to chaliye apna lecture start karte hain jahan pe sabse pehle main baat karunga impulse response calculation ki using difference equation right so Straightforward question available hai, find the impulse response of the system described by the difference equation. Now what is the difference in this question or jo humne previously question kiya hai, agar aap is question ko padhenge, samjhenge, to aap relate kar paayenge, abhi tak humne jo student mein padha hai, wo is equation mein apply ho raha hai. Hame kaha kya gaya hai? Hame kaha gaya hai, find the impulse response, right? Now what is the impulse response? If you remember, impulse response kab hota tha system mein? System ke output yn ko aap bolte the impulse response LTI system ke andar when the input is applied at del n. राइट right? जब इनपुट पे हम इंपल्स फंक्शन अप्लाई करते हैं तो उस केस में जो आउटपुट रिसीव होता है इसी yn को हम बोलते हैं इंपल्स रिस्पांस दैट इज hn तो सेम इस केस में है कि एक सिस्टम जिसकी डिफरेंस इक्वेशन आपको डिफाइन की गई है इसका इंपल्स रिस्पांस कैलकुलेट करना है तो अगर मैं इंपल्स रिस्पांस कैलकुलेट करना चाह रहा हूं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ xn गिवन यानी इनपुट xn की वैल्यू हो गई del of n राइट right? और उस बेस पे मुझे इस रिस्पांस yn की वैल्यू को कैलकुलेट करना है now, क्या इस क्वेश्चन में कोई इनिशियल कंडीशन गिवन है जी नहीं इस क्वेश्चन में कोई इनिशियल कंडीशन गिवन नहीं है दैट मींस अभी तक हमने दो टाइप के रिस्पांस पढ़े थे एक होता था हमारा नेचुरल रिस्पांस जो कि इनिशियल कंडीशन के बेस पे होता था और एक होता था हमारा फोर्स रिस्पांस जो कि इनपुट के बेस पे होता था राइट right? जिसमें कोई इनिशियल कंडीशन नहीं है सो so, अगर मुझे इस टाइप का क्वेश्चन दिया जा रहा है एंड वी हैव टू कैलकुलेट द इंपल्स रिस्पांस जहां पे कोई इनिशियल कंडीशन नहीं है दैट मींस यहां पे नेचुरल रिस्पांस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है दैट मींस मुझे केवल क्या कैलकुलेट करना है मुझे कैलकुलेट करना है केवल और केवल फोर्स रिस्पांस क्योंकि मेरा टोटल रिस्पांस यानी रिस्पांस ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू दिस नेचुरल रिस्पांस प्लस फोर्स रिस्पांस बट बट जब नेचुरल रिस्पांस है ही नहीं बिकॉज़ यहां पे कोई इनिशियल कंडीशन नहीं है सो दैट मींस नेचुरल रिस्पांस खत्म केवल क्या कैलकुलेट करेंगे फोर्स रिस्पांस तो दैट मींस इस क्वेश्चन में जो आपको कैलकुलेट करना है दैट इज फोर्स रिस्पांस व्हेन द इनपुट xn इज गिवन एज del n राइट सो चलिए सबसे पहले अगर फोर्स रिस्पांस की बात करूं तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं फोर्स रिस्पांस इज गिवन एज होमोजेनियस सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन नाउ व्हाट इज द होमोजेनियस सॉल्यूशन सो होमोजेनियस सॉल्यूशन अगर आपको याद हो आपने प्रीवियस दो लेक्चर पढ़े हैं तो उसमें होमोजेनियस सॉल्यूशन कहां से आता है जी हां वो आता है जब हम अपनी इनपुट यानी जो हमारी गिवन डिफरेंस इक्वेशन होती है उसमें हम इनपुट को पुट करते हैं जीरो चाहे वो xn है चाहे वो xn 1 है या xn 2 है कोई भी इनपुट सिग्नल है डिलेड वर्जन है उसे हम जीरो पुट करते हैं तो अगर मैं यहां पे बात करूं दिस इज माय गिवन इक्वेशन तो अगर इस इक्वेशन में xn को जीरो पुट करेंगे सो व्हाट इट बिकम इट बिकम yn 0.6yn 2 yn 1 माइनस माइनस का ये हो जाएगा प्लस 0.08 yn minus 2 is equal to xn की जगह क्या हो गया xn की जगह 0 नाउ इफ इट इज अ होमोजेनियस इक्वेशन बिकॉज़ हमने इनपुट को क्या कर दिया 0 सो so, इस होमोजेनियस का सॉल्यूशन uh, इस होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोगों ने पढ़ा है कि y of hn इज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन एज लैम्डा टू द पावर n अब इफ इट इज अ जनरल सॉल्यूशन तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है सो so, हम लैम्डा n की वैल्यू को यहां पे पुट कर देते हैं तो इट विल बिकम लैम्डा टू द पावर n 0.6 लैम्डा टू द पावर n 1 प्लस 0.08 लैम्डा टू द पावर n 2 इज इक्वल टू 0 जहां से लैम्डा की पावर n 2 आप लेते हैं कॉमन तो ये हो जाता है लैम्डा स्क्वायर 0.6 ऑफ लैम्डा प्लस 0.08 लैम्डा इज इक्वल टू 0 जहां से लैम्डा n 2 0 होगा नहीं तो क्या 0 होगा एक्चुअली लैम्डा स्क्वायर 0.6 lambda plus 0 8 plus point 0 it is equal to 0 or is quadratic equation ke agar aap root solve karenge by the calculator so you will get lambda 1 is equal to point 0.2 and lambda 2 is equal to point 0.4 yani mere paas do root value aa gayi point 0.2 and point 0.4 and for these two different types of root if you remember hum kaise homogeneous solution likhte the ji ha agar homogeneous solution likhna hai so homogeneous solution ke liye hamare paas ye different situations hain ki roots agar aapke different hain repeated hain 
या कॉम्प्लेक्स है तो आप कौन सी कंडीशन सिलेक्ट करते हैं तो इन दिस क्वेश्चन बिकॉज मेरे पास लैमडा वन की वैल्यू है एक तरह से पॉइंट टू और लैमडा टू सपोज पॉइंट फोर दे आर टू वैल्यूज राइट लैमडा वन लैमडा टू तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं बट जो भी सिलेक्ट करेंगे दैट शुड बी कंटिन्यूस इन ऑल द क्वेश्चन मतलब एक ही वैल्यू रिमेन रहनी चाहिए पूरे क्वेश्चन के अंदर सो इफ आई सिलेक्ट लैमडा वन इज इक्वल टू पॉइंट टू एंड लैमडा टू इज इक्वल टू पॉइंट फोर सो अवर होमोजीनियस सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन बिकम्स वॉट बिकम्स होमोजीनियस सोल्यूशन इज इक्वल टू सी वन पॉइंट टू टू दावर एन प्लस सी टू पॉइंट फोर टू दावर एन राइट दिस इज द वैल्यू ऑफ होमोजीनियस सोल्यूशन राइट हम कैलकुलेट कर रहे हैं फोर्स रेस्पॉन्स तो फोर्स रेस्पॉन्स इज गिवन बाय द होमोजीनियस सोल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन नाउ होमोजीनियस सोल्यूशन मेरे पास आ चुका है दिस इज सी वन पॉइंट टू टू दावर एन प्लस सी टू पॉइंट फोर टू दावर एन राइट यही लिखा था हमने यस yes, यही लिखा था हमने सो so, हमारे पास होमोजीनियस सोल्यूशन आ चुका है नाउ वट इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन राइट सो पर्टिकुलर सोल्यूशन कहां से आता है अब पर्टिकुलर सोल्यूशन आता है इस टेबल से राइट right? अब इस टेबल में अगर मैं देखूं व्हाट इज द इनपुट एट दिस टाइम वी हैव द इनपुट एक्स एन इज इक्वल टू डेल एन यानी कि इंपल्स इनपुट हमारे पास है क्या इंपल्स इनपुट के लिए इस टेबल में आपको कोई एंट्री दिख रही है जी नहीं इंपल्स इनपुट के लिए कोई एंट्री नहीं है अभी तक जो हमने दो क्वेश्चन किए हैं उनमें जो हमने कंसिडर किया था इनपुट डेट इज ऑफ स्टेप टाइप राइट right? और स्टेप इनपुट के लिए हमने यहां पर रखा था के इन टू एक्स एन इज द सोल्यूशन बट यहां पे इंपल्स इनपुट के लिए कोई भी एंट्री नहीं है डेट मीन फॉर इंपल्स इनपुट यू विल रिमेंबर दैट व्हाट इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन द पर्टिकुलर सोल्यूशन फॉर इनपुट स्टेप इनपुट इंपल्स इनपुट इज गिवन एज जीरो यानी पर्टिकुलर सोल्यूशन इस केस में जीरो है सो वट इज द फोर्स रिस्पॉन्स बिकम सो फोर्स रिस्पॉन्स इज इक्वल टू दिस होमोजीनियस सोल्यूशन प्लस जीरो डेट मीन सिंपली रह गया सी वन पॉइंट टू टू दावर एन प्लस सी टू पॉइंट फोर टू दावर एन राइट नाउ वट इज द फाइनल स्टेप मीन फाइनल स्टेप में बचा आपके पास यहां पे सी वन सी टू की वैल्यू को कैलकुलेट करना तो ये वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसी सेम इक्वेशन में अगर मैं एन को जीरो पुट कर दू तो आई गॉट वन इक्वेशन डेट इज वाई जीरो इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू और अगर मैं यहां पे एन को वन पुट कर दू तो आई गॉट वाई ऑफ वन इज इक्वल टू पॉइंट टू ऑफ सी वन प्लस पॉइंट फोर ऑफ सी टू राइट सो दो इक्वेशन मुझे यहां से मिल गई अब ये y0 y1 हम कहां से सॉल्व करके लाते हैं जी हां फ्रॉम द गिवन डिफरेंस इक्वेशन सो अगर इस डिफरेंस इक्वेशन में मैं y0 कैलकुलेट करूं यानी n की जगह क्या पुट कर रहा हूं 0 सो दिस सेज पॉइंट ऑफ 6y 1 माइनस पॉइंट ऑफ 08y 2 प्लस xn xn क्या है xn बेसिकली डेल एन है तो डेल ऑफ जीरो राइट क्योंकि हमने इनको क्या पुट किया जीरो तो अब यहां पे कोई इनिशियल कंडीशन नहीं है तो y माइनस वन खत्म हो गया y माइनस टू खत्म हो गया दैट मीन्स y जीरो इज इक्वल टू डेल जीरो एंड इफ यू नो द डेल फंक्शन एट n इज इक्वल टू जीरो डेल फंक्शन डिफाइन होता है वैल्यू कितनी होती है वैल्यू होती है वन दैट मीन्स ये जो हमने यहाँ इक्वेशन लिखी थी दिस इक्वेशन से इज कि सी वन प्लस सी टू इज इक्वल टू वन नाउ सिमिलरली अब हम इस क्वेश्चन में एन की जगह वन पुट करते हैं तो वी गेट वाई ऑफ वन इज इक्वल टू पॉइंट सिक्स वाई ऑफ जीरो माइनस पॉइंट जीरो एट वाई ऑफ माइनस वन प्लस एक्स ऑफ वन एक्स ऑफ वन मीन्स डेल ऑफ वन क्या डेल ऑफ वन पे कोई वैल्यू लाई करती है जी नहीं डेल वन क्या होता है जीरो डेट मीन्स वाई वन केवल किसके इक्वल हुआ वाई वन में जो वैल्यू बचेगी दिस इज इन कंडीशन खत्म सो ये हो गया पॉइंट सिक्स वाई जीरो वाई जीरो भी हमने कैलकुलेट किया वन तो वाई वन की वैल्यू क्या आ गई वाई वन की वैल्यू आ गई पॉइंट सिक्स यानी कि ये जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है ये कहती है पॉइंट टू ऑफ सी वन प्लस पॉइंट फोर ऑफ सी टू इज इक्वल टू वट इज इक्वल टू वाई वन की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट किया डेट इज पॉइंट सिक्स तो दिस इज पॉइंट सिक्स राइट फर्दर अब आप कैलकुलेटर सॉल्व कैलकुलेटर से इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सी वन एंड सी टू अगर मैं यहां पे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो यहां पे मैं जस्ट पॉइंट टू से अगर इस इक्वेशन को डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा सी वन पॉइंट टू से आपने डिवाइड किया ये हो जाएगी टू सी टू पॉइंट टू से हमने डिवाइड किया ये हो जाएगा थ्री ना अगर इस इक्वेशन में से इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू अगर हम वन में से टू को माइनस कर देना तो सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा दिस बिकम सी टू माइनस टू सी टू डेट मीन माइनस ऑफ सी इज इक्वल टू वन माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस टू सो वट इज द वैल्यू ऑफ सी टू बिकम C2 is equal to 2 और अगर C22 है तो C22 आपने यहां पुट किया यू विल गेट C1 is equal to minus 1 so what is the solution of the particular question that is given by this equation that is yfn is equal to C1.2n plus C2.4n यानि कि C1 की वैल्यू हो गई हमारी minus 1 point 2 to the power n plus C2 की वैल्यू हो गई 2 0.4 to the power n. This is my answer. This is basically called y of n, the complete solution that depends on only force or response. Or this response, ko kyunki humne kis input ke raf sek me calculate kiya hai? We have
सो आफ्टर दिस आई होप कि आपको डिफरेंस इक्वेशन में किस तरह से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है किस तरह से आपको इम्पल्स रिस्पॉन्स कैलकुलेट करवाया जा सकता है या वी हैव डन द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंस इक्वेशन इन द प्रीवियस टू लेक्चर्स तो आप लोग इजिली कवर कर सकते हैं नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं एक और प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करूंगा जहां पे हम लोग बात करेंगे स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ डिफरेंस इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं इन द सिमलर मैनर तो बने रही मेरे साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू